Paul says, shall we continue in sin? Paulus drückt es sich so aus. Ja, sollen wir weiter in die Sünde verweilen, that grace may abound? damit die Gnade in uns zunimmt? No. Auf keinen Fall. God forbid. Auf keinen Fall. Das sei you uns fern. Go one, du lässt die Sünde los, that the other will become your possession. damit die Gnade dein Besitztum wird. You see, Paul painted to us so vividly. Also Paulus hat es wirklich ganz deutlich uns ausgemacht. In Philippian 3. Nämlich in Philippa 3. He says that the things that he has considered valuable, the things which are good for to him, the things that have described him, defines him, the things that he has so identified to, fell in love with, he says he counted this as donk. He counts them as nothing, that he may gain the excellency of Christ. So you cannot gain until you lose. Oh, Amen. Amen. So oh, look, man. the price is not that you do something. No, the price is that you sell. That Amen. You sell. Von hinten angefangen, <laughs> der Preis ist nicht, dass du etwas tust. Der Preis ist nicht, dass du Gott etwas bringst, wie zum Beispiel dein Geld oder du bist einfach nett zu dem, das ist nicht der Preis. Der Preis ist, dass du loslässt, um zu gewinnen. Paulus hat es in, in Philippa 3, er hat uns das so geschildert, dass das, was ihm wichtig war, ja, das, was ihm wirklich kostbar war, das, was er für sich gehalten hat, alles, was er als sich selbst identifiziert hat, all das, er hielt es für Müll. Er hielt all das wirklich für Müll. Also sprich, er musste diese loslassen. Und zwar freiwillig. Wozu? Damit er die Übergröße an der Erkenntnis, die Übergröße an der Kraft Gottes in Christus zu eigen macht. Und von daher der Preis ist loslassen und nicht festhalten und um etwas zu geben. Nein, 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 nein. Lasse all das los. Verkaufe sie alle. Amen. Amen. You remember the story of the young rich man. Ihr kennt ja die Geschichte, und zwar von dem reichen jungen Menschen. No, he came to Jesus and he said, "Wow, you're a good man." In in Matthew 19. Ja, in Matthäus 19 kam er zu Jesus und sagt, Mensch, guter Lehrer, guter you Mensch. You know, from um, the verse 17 to 23. Das finden wir in Vers 17 bis 23. And when Jesus told him what he should do, und als Jesus ihm erzählt habe, was er tun sollte. In the verse number 21, Im Vers, precisely. Im Vers 21, genau. Jesus gave him the condition. Jesus hat ihm die Bedingung gestellt. After which he told Jesus that, look, I've kept the commandment, you know, adultery, I haven't done it, I haven't stolen and all these things. And Jesus says, there is one thing that you still need to do. Nämlich, als er nämlich aufgezählt hat, ja, seine guten Werke, ich habe die Gebote gehalten, ich habe nicht gestohlen, ich habe die Frau eines anderen nicht begehrt und so. Ja, er dachte, er könnte Jesus beeindrucken. Doch der Punkt ist, Jesus hat ihn angeschaut. Und die Bibel macht das so klar, aus Liebe hat er es ihm erzählt. Eins fehlt dir noch. Amen. Amen. So Jesus said to him, if thou will be perfect, go and sell that thou hast. The same principle here. Hier sagte Jesus zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe. Amen. Amen. He says, go and sell that which you have. Verkaufe deine Habe. And give to the poor and then thou, sh have, thou shalt have treasure in heaven. Und gib den Armen und du wirst einen Schatz in den Himmel haben. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The same parable. Das, 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 das it says, no, it is not what you do. Also hier heißt es, nein, es ist nicht, was du tust. It's not keeping the commandment. Es geht nicht darum, dass du die Gebote gehalten hast. That one is easy. Das ist leicht. You can decide by the power of your will. Du kannst und zwar aus deiner Willenskraft. But to let go. Doch loszulassen. Oh. Amen. Amen. That's where the power is. Aber genau dort <laughs> befindet sich die Kraft. Hallelujah. Amen. And so now he's not talking about letting go only that which is negative. Also positive. There are some good experience that you've had. And you Amen. think that you are that experience. You know, at times you boast, you know. You know who I am. You know what I used to do. And 
all these things he's saying the positive and the negative let go Amen. you see the grace of god does not accommodate with your exploit Amen. with your performances with your ability with mm. your values Amen. no the will or the grace of god when mm. he comes to you he replaces your ability Amen. he replaces your strength he replaces your values he gives to you more than what you were before based on what you have done Amen. hallelujah and so the most important price that we are to give to god in order for god to release the free will which is his grace upon our life is to let go amen. the things that we possess hallelujah amen amen von hinten angefangen damit gott seine gnade seinen freien willen das was gott errungen hat an unserer stelle uns wirklich zu Teil werden lässt. Wir müssen das loslassen, was wir selber errungen haben. Wir sehen es bei diesem, bei dieser Gleichnis von dem reichen Jüngling. Wir sehen, er hatte viele positive Dinge. Viele, viele denken, dass wenn es darum geht, loszulassen, es sind nur die negativen Dinge. Ja, nur die Bitterkeit, nur die Trauer, nein, 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 auch die guten Sachen. Die Dinge, wo du sagst, nee, das habe ich geschafft. Das war ich. Ich bin selbst gemacht, selbst erfüllt. Alles, was du aus dem aus deiner selbst gemacht hast, lass sie los. Denn wenn die Gnade Gottes kommt, es gibt keinen Platz für die Gnade Gottes und deiner selbst. Nee, deiner selbst mhm. muss sterben. Deiner selbst muss geopfert werden. Deswegen lässt du deine, sag mal so, deine Errungenschaften, alles, was du selber erschaffen hast, aus eigenen Willenkraft, aus eigener Motivation, aus eigener Ansporn, lasse sie los. Denn warum, wenn die Gnade Gottes kommt? Die Gnade Gottes kommt, um zu ersetzen alles, was vorher da war. Die Gnade Gottes ist deine Kraft, ist deine Motivation, dein Ansporn, ist der Grund, warum du Gutes tust, ist der Grund, warum du Gutes erlebst. Die Gnade Gottes ist alles für dich und dementsprechend gibt es keinen Platz neben der Gnade Gottes. Denn warum? Die Gnade Gottes kommt, um wirklich einzunehmen, zu herrschen, wirklich alleiniger Herrscher zu sein. Und deswegen der Preis für, die, für den Willen Gottes, der Preis für die Gnade Gottes ist das Loslassen, sowohl das Gute und auch das Negative.